ഹായ് എവ്രി വൺ അപ്പൊ മക്കളെ എല്ലാവരും പറയുന്ന ഒരു പരാതിയാണ് ഗ്രാമർ ഭയങ്കര പാടാണ് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പഠിക്കാൻ ഭയങ്കര ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എനിക്ക് ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എങ്ങനെയാണ് റൂൾസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർത്തിരിക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നൊക്കെ പക്ഷെ ഗ്രാമർ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷിന് ഒഴിച്ചു കൂടാനാവാത്ത ഒന്നാണ് എങ്ങനെയൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ ഗ്രാമർ പഠിച്ചിരിക്കണം വിത്തൌട്ട് ഗ്രാമർ ഇംഗ്ലീഷിന് ഒരു എക്സിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല നമുക്കറിയാം ഇംഗ്ലീഷിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുക്കുവാണെങ്കിലും ലാസ്റ്റ് ഒരു പോർഷനോട്ട് എത്തുമ്പോഴത്തേനും ഫുൾ ഗ്രാമർ സെക്ഷൻ ആണ് ആ ഗ്രാമർ നിങ്ങൾ എഴുതിയേ മതിയാവുള്ളൂ അപ്പൊ മീൻസ് ഇന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് നൗൺ ഫ്രേസ് ആൻഡ് വേർ ഫ്രേസ് എങ്ങനെ ഒരു സെന്റൻസിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്താം എന്നുള്ളതാണ് നാല് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യമായിട്ട് ക്രിസ്മസ് എക്സാം ആയിക്കോട്ടെ മെയിൻ എക്സാം നിങ്ങളുടെ എസ് എസ് എൽ സി ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാത്തിനും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരു സെന്റൻസ് തന്നിട്ട് അതിന് നൗൺ ഫ്രേസ് അല്ലെങ്കിൽ വേർ ഫ്രേസ് കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളത് കുഞ്ഞ് കുഞ്ഞ് കാര്യങ്ങൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് നൗൺ ഫ്രേസും വേർ ഫ്രേസും കണ്ടെത്താൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞ് ട്രിക്ക് മിസ് ഇന്ന് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പൊ എങ്ങനെ നമുക്ക് നോക്കിയാലോ യെസ് അപ്പോൾ നൗൺ ഫ്രേസ് ആൻഡ് വേർ ഫ്രേസ് നൗൺ ഫ്രേസ് ആൻഡ് വേർ ഫ്രേസ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എന്താണ് മക്കളെ നൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് നാമം എന്തെങ്കിലും ഒരു വസ്തുവിൻ്റെയോ സ്ഥലത്തിൻ്റെയോ ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേരോ അങ്ങനെയുള്ള പേരുകളെ നെയിംസിനെയാണ് നമ്മൾ നൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വേർബ് എന്താണ് എന്താണ് വേർബ് വേർബ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തി ഒരു ഡൂയിങ് എന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ വേർബ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നൗൺ എന്താണ് വേർബ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം കാരണം നിങ്ങൾ കുഞ്ഞു ക്ലാസ്സിലെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നൗൺ ഫ്രേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നൗണിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന ഒരു ഫ്രേസ് ഒരു നൗണും കാണും അതിനെ ഫോളോ ചെയ്ത് ഒരു ഫ്രേസും കാണും വേർബ് അങ്ങനെ തന്നെ ഒരു വേർബ് കാണും അതിനെ ഫോളോ ചെയ്ത് ഒരു ഫ്രേസും കാണും അപ്പൊ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ നൗൺ ഫ്രേസ് എന്നും വേർ ഫ്രേസ് എന്നും പറയുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിച്ച ചോദ്യം എങ്ങനെയാണ് ഒരു സെന്റൻസ് തരും അതിൽ നിന്ന് നൗൺ ഫ്രേസ് അല്ലെങ്കിൽ വേർ ഫ്രേസ് കണ്ടെത്തുക നോക്കിയാലോ എങ്ങനെ കണ്ടെത്തുക എന്ന് യെസ് നോക്കിയേ ഇവിടെ രണ്ട് സെന്റൻസസ് മിസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം ദാറ്റ് ലിറ്റിൽ ഗേൾ ഈസ് വർക്കിംഗ് ഇൻ എ കമ്പനി ദാറ്റ് ലിറ്റിൽ ഗേൾ ഈസ് വർക്കിംഗ് ഇൻ എ കമ്പനി അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ നമ്മൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നോൺ ഫ്രേസും വേർ ഫ്രേസും കണ്ടെത്തുന്നത് മിസ് ഒരു ട്രിക്ക് പറഞ്ഞു തരാം നമ്മൾ ഒരു സെന്റൻസ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് വേർബ് ഉണ്ടോ നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിലറി വേർബ് ഉണ്ടോ നോക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും എന്താണ് മിസ് ഓക്സിലറി വേർബ് എന്ന് ഓക്സിലറി വേർബ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഏതൊക്കെയാണ് ഈസ് ആമ് ആർ വോസ് വേർ ക്യാൻ കുഷ് മേ മൈറ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെയും ഓക്സിലറി വേർബ്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ സെന്റൻസ് എടുത്തതിന് ശേഷം ആ സെന്റൻസിന്റെ അകത്ത് വേർബ് ഉണ്ടോ നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിലറി വേർബ് ഉണ്ടോ നോക്കുക ഈ സെന്റൻസ് നോക്കിയേ ഇതിൽ ഏതാണ് വേർബ് എന്ന് പറയുന്നത് വേർബ് എന്ന് പറയുന്നത് വർക്കിംഗ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോ അതിനകത്ത് വേർബ് മാത്രമല്ല ആ സെന്റൻസ് അതൊരു ഓക്സിലറി വേർബ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഓക്സിലറി വേർബ് ഏതാണ് ഈസ് ആണ് ഈ സെന്റൻസിലെ ഓക്സിലറി വേർബ് അപ്പോ നമ്മൾ ഇതിലെ വേർ ഫ്രേസ് ആയിട്ട് കണ്ടെത്തുന്നത് ഏതാണ് ഈസ് വർക്കിംഗ് ഇൻ എ കമ്പനി അപ്പോൾ ഓക്സിലി വർബും അതിനുശേഷം വരുന്നത് എപ്പോഴും വേർ ഫ്രേസ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വേർബിനും വേർബിന് ശേഷം വരുന്ന കാര്യങ്ങളും എപ്പോഴും വേർ ഫ്രേസ് ആയിരിക്കും സംഭവം പിടിക്കട്ടെ ട്രിക്ക് മനസ്സിലായോ ഒരു സെന്റൻസ് എടുക്കുക ആ സെന്റൻസിനകത്ത് ഓക്സിലറി വേർബ് ഉണ്ടോ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുക ഇതിനകത്ത് ഇപ്പൊ ഓക്സിലറി വേർബ് ഉണ്ട് ഈസ് ഓക്സിലറി വേർബ് ആണ് അപ്പൊ ഓക്സിലറി വേർബിന് ശേഷം വരുന്നത് എപ്പോഴും വേർ ഫ്രേസ് ആയിരിക്കും ഇവിടുത്തെ വേർ ഫ്രേസ് ഏതാണ് ഈസ് വർക്കിംഗ് ഇൻ എ കമ്പനി സംഭവം പിടികിട്ടിയോ സംഭവം പിടികിട്ടിയോ അടുത്ത സെന്റൻസ് നോക്കിക്കേ ദ ഷോർട്ട്സ് വേർ ടു ഡാർക്ക് യോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസ് ഏതാ നോൺ ഫ്രേസ് എന്ന് ഏതായിരിക്കും നോൺ ഫ്രേസ് ഈസ് വർക്കിംഗ് ഇൻ എ കമ്പനി വേർ ഫ്രേസ് ആണെങ്കിൽ നോൺ ഫ്രേസ് ഇതിൽ ഏതായിരിക്കും ദാറ്റ് ലിറ്റിൽ ഗേൾ ദാറ്റ് ലിറ്റിൽ ഗേൾ ഗേൾ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ നൗൺ എന്
were too dark were too dark എന്നുള്ളതാണ് ഇതിലെ verb phrase പിന്നെ മിച്ച ഉള്ളത് ആരാണ് the shorts എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി non phrase ഏതായിരിക്കും the shorts എന്നുള്ളതാണ് ഇതിലെ noun phrase ടെക്നിക്ക് മനസ്സിലായോ ഒരു സെന്റൻസ് എടുക്കുക അതിൽ ഓക്സിവി വെർബ് കണ്ടെത്തുക ഇനി ഇപ്പൊ ഓക്സിവി വെർബ് ഇല്ലെന്ന് വിചാരിക്കുക എന്നിട്ട് വേർബ് കണ്ടെത്തുക ആ വേർബും അതിനുശേഷം വരുന്ന സെന്റൻസും എപ്പോഴും വേർബ് ഫ്രേസ് ആയിരിക്കും ഇതേ രീതിക്ക് അടുത്ത സെന്റൻസുകൾക്കൊന്ന് എടുത്തു നോക്കിക്കേ ദ വെജിറ്റബിൾ ബോക്സസ് ഫെൽ ഫ്രം ദി ഷെൽഫ് ഇതിനകത്ത് ഓക്സിവി വെർബ് ഉണ്ടോ മക്കളെ ഇല്ല ഇതിനകത്ത് ഓക്സിവി വെർബ് ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കി പിന്നെ അത് വേർബ് ഉണ്ട് ഏതാണ് വേർബ് ഫെൽ എന്നുള്ളതാണ് ഇതിലെ വേർബ് അപ്പോൾ fell from the shelf എന്നുള്ളതാണ് ഈ സെന്റൻസിലെ verb phrase അപ്പോൾ fell from the shelf ഇതാണ് ഇതിലെ verb phrase ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് the vegetable box എന്നുള്ളതായിരിക്കും ഈ സെന്റൻസിലെ noun phrase simple അടുത്ത നിങ്ങൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിക്കേ i left my sister's shoes here ഇതിനകത്ത് auxiliary verb ഉണ്ടോ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഒന്നും ഇല്ല നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോ ഇതിനകത്തൊരു വെർബ് ഉണ്ട് എന്താണ് ലെഫ്റ്റ് വിട്ടിട്ട് ലെഫ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് വിട്ടിട്ട് പോവുക ഇട്ടിട്ട് പോവുക അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ഒരു വെർബ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിലെ വേർബ് ഫ്രേസ് ഏതാണ് ലെഫ്റ്റ് മൈ സിസ്റ്റേഴ്സ് ഷൂസ് ഹിയർ എന്നുള്ളതാണ് വേർബ് ഫ്രേസ് വേർബ് ഫ്രേസ് ഇവിടെ ഇച്ചിരി ലെങ്തി ആണ് അപ്പൊ ഈ സമയം നമ്മൾ നോക്കിയപ്പം ഐ മാത്രം ഇവിടെ മിച്ചുള്ളൂ ആ മിച്ചുള്ളത് എന്താണ് നവുൺ ഫ്രേസ് ആണ് സംഭവം ഇവിടെ കിട്ടിയാലോ ക്ലിയർ ആയാലോ നമ്മൾ കുറച്ച് കുറച്ച് എക്സാമ്പിളും കൂടെ ചെയ്യുവാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവും ദ ടൈഗർ എമേർജ്ഡ് വിത്ത് എ ലവ് ഡ്രോർ എമേർജ്ഡ് വിത്ത് എ ലവ് ഡ്രോർ ഇതിൽ ഓക്സറി വെർബ് ഉണ്ടോ ഇല്ല വെർബ് ഉണ്ടോ ഉണ്ട് ഏതാണ് എമേർസ് എമേർസ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിലെ വെർബ് അപ്പോൾ വെർബിന് ശേഷം വരുന്നത് എപ്പോഴും വെർബ് ഫ്രേസ് ആണ് അപ്പോൾ എമേർജ്ഡ് വിത്ത് എ ലവ് ഡ്രോർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇതിലെ വേർഡ് ഫ്രേസ് നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മിച്ചമുള്ളത് ആരാണ് ദി ടൈഗർ ആണ് അതുകൊണ്ട് അത് നൗൺ ഫ്രേസ് ആയി മാറും ഇനി അടുത്ത നോക്കിക്കേ മഹിമ ഡാൻസേഴ്സ് വെരി വെൽ ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഓക്സറി വേർബ്സ് ഒന്നും ഇല്ല പക്ഷെ നോക്കിയപ്പോൾ അതൊരു വെർബ് ഉണ്ട് എന്താണ് ഡാൻസേഴ്സ് ഡാൻസ് കളിച്ചു അപ്പോൾ വേർഡിന് ശേഷം വരുന്നത് വെബ് ഫ്രേസ് സോ ഡാൻസ് ഇസ് വെരി വെൽ എന്നുള്ളതാണ് ഇതിലെ വേർഡ് ഫ്രേസ് അപ്പോൾ മഹിമ എന്നുള്ളതാണ് നൗൺ മഹിമ നൗൺ ആവുന്ന നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിലെ നൗൺ ഫ്രേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഐ ഡിസൈഡ് ടു പ്ലേ ഇറ്റ് സേഫ് ഐ ഡിസൈഡ് ടു പ്ലേ ഇറ്റ് സേഫ് ഇതിന്റെ അകത്തും നമുക്കൊരു ഓക്സറി വെർബ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ വെർബ് ഉണ്ട് ഏതാണത് ഡിസൈഡ് ഡിസൈഡ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനകത്ത് വെർബ് അപ്പോൾ ഡിസൈഡ് ടു പ്ലേ ഇറ്റ് സേഫ് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ വെർബ് ഫ്രേസ് ആയിട്ട് വരും പിന്നെ ബാക്കി മിച്ചുള്ളത് ആരാണ് ഐ മാത്രമാണ് ഐ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ടെക്നിക്ക് പിടികിട്ടിയെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി സമോർ എക്സാമ്പിൾസ് മിസ്റ്റർ തൊറാറ്റ് നോട്ടഡ് മിസ്റ്റർ തൊറാറ്റ് നോട്ടഡ് ഒരു കുഞ്ഞ് സെന്റൻസ് ആണ് ആ സെന്റൻസിന്റെ അകത്ത് ആകെ ഒരു നൗണും ഒരു ഫ്രേസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇതിലെ ഫ്രേസ് ഏതാ ഇതിലെ വെർബ് ഏതാണ് നോട്ടഡ് എന്നുള്ളതാണ് അതിന് ബാക്കിയായിട്ട് ഒന്നും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ നോട്ടഡ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ അകത്തെ വേർ ഫ്രേസ് മിസ്റ്റർ തൊറാറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനുള്ളിലെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കി അതല്ല ഇതിനകത്ത് ഒരു വെർബ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ പസിൽഡ് എന്നുള്ളതാണ് വെർബ് പസിൽഡിന് ശേഷമുള്ള പസിൽഡ് മീ അത്രയും ഭാഗം വേർബ് ഫ്രേസ് ആയിട്ട് വരും ബാക്കി മിച്ചമുള്ളത് ദിസ് മാത്രമാണ് അത് നൗൺ ഫ്രേസ് ആയിട്ട് മാറും മിസ്റ്റർ തൊഴാൻ റീസ് ദ ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷൻ വേർബ് ഏതാണ് വേർബ് ഏതാണ് റീസ് റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെർബ് കണ്ടെത്താൻ അറിയത്തില്ല നമ്മൾ റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീൻ വെർബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കർമ്മം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കർമ്മത്തെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് നമ്മൾ വെർബ് എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിയ റീസ് എത്തിച്ചേരുക എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് അപ്പോൾ റീസ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ വെർബ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ വെർബിന് ശേഷം വരുന്നത് മൊത്തം എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വെർബ് ഫ്രേസ് ആണ് അപ്പോൾ റീസ് ദ ഷൂട്ടി ലൊക്കേഷൻ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ വേർഡ് ഫ്രേസ് ആയിട്ട്
ദേ നമ്മുടെ ഓക്സിഡി വെർബ് തിരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സെന്റൻസിലെ ഈ സെന്റൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഓക്സിഡി വെർബ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ സെന്റൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വെർബ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കാൻ അത് ഓക്സിഡി വെർബ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കി ഇപ്പൊ ദേ ഒരു ഓക്സിഡി വെർബ് എടുക്കുന്നു വോസ് വോസ് എന്ന ഓക്സിഡി വെർബ് അല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈസ് ആം ആർ വോസ് വേർ മൈ മൈറ്റ് ക്യാൻ കുറ്റ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഓക്സിഡി വെർബ്സ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കി ഇപ്പൊ വോസ് ഒരു ഓക്സിഡി വെർബ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വേസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ബാക്കി മിച്ചുവിനി ഹി അവൻ എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അത് നൗൺ ഫ്രീസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു ഇനി അടുത്ത സെന്റൻസ് എ ഫ്യൂ ലോക്കൽ പീപ്പിൾ ടുക്ക് അവർ പെർമിഷൻ പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോ ഇതിനകത്ത് ഓക്സിഡി വെർബ് ഒന്നും ഇല്ല ഈസോ ആമോ ആർ വോസ് വെർ അങ്ങനത്തെ ഒന്നും ഇല്ല പക്ഷെ നോക്കിയപ്പം ദേ ഒരു വെർബ് കിടക്കുന്നു ടുക്ക് എന്നുള്ളത് വെർബ് ആണ് അപ്പോൾ ടുക്ക് അവർ പെർമിഷൻ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ വേർ ഫ്രീസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു എ ഫ്യൂ ലോക്കൽ പീപ്പിൾ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ നൗൺ ഫ്രീസ് ആയിട്ട് മാറി ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് ദി കേസ് ഓൺ ദി ലോറി വോസ് കവേഡ് ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോൾ നോക്കിയപ്പോഴത്തേനും ആ ഇവിടെ ഒരു വെർബ് ഉണ്ട് പക്ഷെ തൊട്ട് മുന്നിലായിട്ടൊരു ഓക്സിഡി വെർബ് കിടപ്പുണ്ട് വോസ് എന്ന് കിടപ്പുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഓക്സിഡി വെർബ് അപ്പൊ ഓക്സിഡി വെർബിന് ശേഷം വരുന്നത് മുഴുവനും വേർബ് ഫ്രേസ് ആയിരിക്കും വോസ് കവേർഡ് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ വേർബ് ഫ്രേസ് ആയിട്ട് വന്നു ബാക്കി മിച്ചുള്ളത് എന്താണ് ദി കേസ് ഓൺ ദ ലോറി എന്നുള്ളതാണ് അത് നൗൺ ഫ്രേസ് ആയിട്ട് മാറി നൗണിനോട് അനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ളത് നൗൺ ഫ്രേസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു വേർബിനോട് അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിഡ് വെർബിനോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ളത് വേർബ് ഫ്രേസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു സിമ്പിൾ ആണ് ഈ കുഞ്ഞു ട്രിക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി നാല് മാർക്ക് വെറുതെ കയ്യിലിരിക്കും സിമ്പിൾ അല്ലേ അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നൗൺ ഫ്രേസ് എന്ന് വേർബ് ഫ്രേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കോമന്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കുക മിസ് നിങ്ങൾക്ക് റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആണ് ഒത്തിരി തല കൊഞ്ഞ് ആലോചിക്കാൻ ഒന്നും ഇനി ട്രിക്ക് ഓർത്തിരുന്നാൽ മാത്രം മതി നാല് മാർക്ക് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലിരിക്കും നാല് മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു മാർക്ക് തന്നെയാണ് കാരണം എ പ്ലസ് ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എത്താൻ ചിലപ്പോൾ നാല് മാർക്ക് വേണ്ടി മാത്രം മതിയായിരിക്കും കാരണം നിങ്ങൾ ബോർഡറിൽ നിൽക്കുമായിരിക്കും ഒരു നാല് മാർക്ക് കൂടെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ എ പ്ലസ് അപ്പൊ ഈ നാല് മാർക്ക് വലിയ മാർക്ക് ആയിരിക്കില്ലേ ആയിരിക്കും സോ നാല് മാർക്ക് വെറുതെ കളയരുത് മക്കളെ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ആൻഡ് ടു ഡേസ്